வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் இந்த நாகார்ஜுனா நடித்த படம் அந்த படம் பேர் மறந்துட்டேன் அந்த படம் இன்னும் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது காரணம் என்னென்னா அதில் வந்து நாகார்ஜுனா வந்து இந்த இன்னோவேட்டிவ் ஃபார்மிங் பண்ணுவார் நவீன விவசாயம் அதனால் இந்த படம் ஞாபகம் இருக்கு அதில் ஒரு காமெடி வரும் அதில் வந்து சத்யநாராயணா தான் அந்த வீட்டுக்கு தெரியவர் அவர் எப்போவுமே வந்து வாழ்க்கையில் அப்படின்னு ஆரம்பிப்பார் உடனே எதிராளி வந்து கண்டுக்கும் அவர் வாழ்க்கையில் அப்படின்னு ஆரம்பிப்பார் எதிராளி காணாமல் போயிடும் இது நாகார்ஜுனா வந்து புதுசாக என்ட்ரி ஆகிறார் அந்த ஃபேமிலிக்கு அவர் வந்து டக்குன்னு சொல்லுங்கள் தாத்தா வாழ்க்கையில் அப்படின்னு கேட்பான் அவருக்கு என்ன பேசுறதுன்னு தெரியாது இல்லைப்பா நான் வழக்கமாக வந்து ஆரம்பிப்பேன் எல்லாம் காணாமல் போயிடுவானுங்க திடீர்னு நீ வந்து தொடர்ந்து பேசுகிற எனக்கு ஒன்றுமே ஸ்பார்க் ஆகலை அப்படின்ற அந்த மாதிரி தான் அதாவது ஒரு கேவலமான ஒரு பழமொழி உண்டு என்ன சொல்கிறது இல்லை பீப் நாயை பார்த்தா பார்க்குற நாய்க்கு கேவலமா அரசியலையே குப்பை கொட்டிக்கிட்டு இருக்கிற அரசியல்வாதிகளை பார்க்கும்போது நாய்களுக்கு கேவலம் நான் வந்து இங்கே ரக்கா முன்னே உக்காந்துக்கிட்டு நோக்காமல் நோம்பு கும்பிட்றேன் இப்போ நாம் வந்து அடிமைகள் பஃபூன்ஸ் எடுபிடிகள் எடுபிடி அரசு அப்படின்லாம் சொல்கிறோம் இப்போ ஒரு ஜெயலலிதா என்ற ஆளுமை இருக்கும்போதே எத்தனையோ பேர் தோற்று போயிட்டான்ல அதில் ஜெயிச்சவங்கிட்ட ஏதோ ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் இருக்கும் இது ஒரு தேர்தல் அந்த தேர்தலில் வந்து ஜெயிக்கணும்னா காசு கொடுத்தே எல்லா ஓட்டையும் வாங்கிட முடியாது அது நிறைய வித்தை இருக்குது வடிவல் சொல்லுவார் பாருங்க குத்துப்பட்டு அடி வாங்கி மிதி வாங்கி இந்த நிலைமைக்கு வந்திருக்காங்க இந்த ஏ ஆர் முருகதாஸ் அது அந்த ஆள் வந்து அந்த ஆள் உருவத்தை பார்த்தே சொல்லிடலாம் சரியான வினயம் பிடிச்ச கேஸ் அது இந்த விஜய் விஜய் எல்லாம் வந்து ஒர்க்கே கிடையாது எப்படி ஒர்க்கே கிடையாது ரஜினி ஆச்சும் பரவாயில்ல எம்ஜிஆர் இருக்கும்போதே சீனை போட்டிருக்காரு எம்ஜிஆர் ஸ்டேஜில் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது ஹலோ எம்ஜிஆர் அப்படின்ட்டு உள்ளே என்ட்ரி கொடுப்பார் கமலஹாசன் இன்னும் ஓவர் கமல கலைஞர் வந்து முதல்வராக இருக்கும்போதே ஒரே ஒரு கிராமத்துலன்னு ஒரு படம் வருது அந்த படம் வந்து இடஒதுக்கீட்டுக்கு எதிரான படம் அந்த படம் தொடர்பாக கலைஞருக்கும் கமலஹாசனுக்கும் ஒரு அறிக்கை போரே நடக்குது அட இந்த ஜெயலலிதா கேஸில் கூட எடுத்துக்கோங்க கமலஹாசன் வந்து செம சீனாக போட்டாப்பில் இந்த நாட்டை விட்டே வெளியே போயிடுவேன் அது இது இது அதுக்கப்புறம் வந்து பம்மிட்டாங்க அது வேறு கதை இவர் கமலஹாசன் அந்த சம்பரம் பார்க்க வெள்ளத்தை பற்றி மெயில் மூலமாக பேட்டி கொடுத்தாப்பில் இருக்கு அந்த பேட்டி வெளியே வந்த பிறகு கமல் வந்து சைட் வாங்கிட்டார் அது நான் நண்பருக்கு எழுதின மெயில் இது ரஜினிகாந்த் கதை சொல்லவே தேவையில்லை வீரலட்சுமி வெங்காய லட்சுமின்னு நாலு காலையில் தூக்கிட்டார் அது வேறு கதை குறைஞ்சபட்சம் ஒரு காலகட்டத்திலேயாவது அவங்க எதிர்த்து நின்று இருக்காங்க விஜய் எல்லாம் எந்த அளவுக்கு கேவலம்னா போயஸ்கார்டன் வெளியே 
கேட்டுக்கு வெளியே வெயிட் பண்ணி வெயிட் பண்ணி வெயிட் பண்ணி டாடியெல்லாம் வளர்ந்து வீட்டுக்கு ரிட்டன் ஆன கேஸ் இதெல்லாம் இப்போ நீங்கள் அந்த வீடியோலாம் பார்த்துருப்பீங்க கவட்டியில் கையை வச்சுக்கிட்டு வீடியோ ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறது அம்மா காலில் பொதுக்கன் வேறுது அந்த அம்மா வந்து காரில் பாஸ் ஆகிட்டு இருக்கும்போது கையை கட்டிக்கிட்டு நின்று சொல்லி விடுறது இதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க இந்த ஏஆர் முருகதாசு இன்னொரு ஸ்டெப்பு மேலே ஐரன் லேடி அப்படின்னு டைட்டிலை கூப்பிட்டு நம்ம யாரும் எங்கள் வாழ்க்கையை வரலாறு படமாக எடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு அறிவிச்சிருந்தார் இவனுங்களுக்கு வந்து மேட்ரு புரியல இந்த அரசியல் அப்படிங்கிறது இவனுங்க நினைக்கிற அளவுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் கிடையாது இப்போ ஒரு வேலை அதாவது இந்திரா காந்தி அம்மை யாரும் எமர்ஜென்சியை கொண்டு வந்து அதன் விளைவாக தோத்து ஜெயிலுக்கு போய் அதுக்கப்புறம் பம்பர் மஜாத்தில் வராங்க அந்த டைமில் ஏதாவது செய்திருக்கலாம் அடுத்து இந்திரா காந்தி அம்மையார் மரணம் அதுக்கு பிறகு நம்ம ராஜீவ் காந்தி வேற பம்பர் மஜாத்தில் அப்போ ஏதாச்சும் செய்திருக்கலாம் ஆனால் இந்த நரேந்திர மோடியை கூட எடுத்துக்கல அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு எலெக்ஷனில் பம்பர் மஜாத்தியோட வந்தாப்பில் இப்போ அவரை விமர்சித்து கொண்டிருந்த என்னை போன்றவர்கள் என்னென்னா காட்டு மிராண்டி தேசத்ரோகி தீவிரவாதி முழு மூடம் இப்படி ஒரு இமேஜ் அந்த அளவுக்கு கெத்து இருந்தது அந்த காலகட்டத்தில் மாற்றிருக்கலாம் சிஸ்டத்தை மாற்றிருக்கலாம் அது ஒன்றும் பெரிய மேட்ரு கிடையாது ஏற்கனவே நான் பழைய வீடியோவில் சொன்னேன் தேர்தல் சீர்திருத்தம் வர வேண்டும் இங்கே வந்து இந்த வீதாச்சார முறை அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு அதாவது கட்சி பெற்ற வாக்குகள் சதவீதத்தில் பாராளுமன்றத்தில் வந்து இடம் ஒதுக்கணும் இங்கே வந்து முருகேசன் ஜெயிக்கிறதா இன்னொரு கணபதி ஐயர் ஜெயிக்கிறதா அங்கே தான் வந்து பிரிஸ்டிஜ் ப்ராப்ளம் வருது அங்கே தான் வந்து அது என்ன குடம் கொடுக்குறது மூக்குத்தி கொடுக்குறது ஓட்டுக்கு காசு கொடுக்குறது இதெல்லாம் வருது அதுவா இதுவா அந்த கட்சிகள் வந்து முன்கூட்டிய எல்லா தொகுதிகளுக்கும் அதாவது இந்த தொகுதி நிற்கப்படாது அவங்க வேட்பாளர்கள் பட்டியல கொடுத்துடணும் பதினெட்டு பர்சன்ட் ஓட்டு கிடைச்சதா அந்த கட்சிக்கு பார்லமெண்ட்ல பதினெட்டு பர்சன்ட் இடம் அவங்களுக்கு அவங்க வந்து அந்த வேட்பாளர் பட்டியல் போடும்போதே ப்ரியாரிட்டி ஒருத்தன் ஜெயிச்சா இவன் தான் எம்பி ரெண்டாவது ஆள் ஜெயிச்சா இவன் எம்பி கொடுத்துடணும் ஒருத்தர் செத்து போயிட்டானா இடைத்தேர்தலெல்லாம் வரக்கூடாது அந்த லிஸ்ட்ல அடுத்து இருக்கிறவனை வந்து எம்பியா நாமினேட் பண்ணிடணும் அப்படி பண்ணணும் ஒன்று அடுத்தது வந்து என்னடான்னா இந்த தேர்தல் வந்து ஒரு நாள் கூட்டாக இருக்குது அதனால தான் வந்து இருக்கிற எல்லா சக்தி அதாவது பணபலம் ஆள் பலம் போலீஸ் பலம் எல்லாத்தையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடறானுங்க இதே வந்து போலிங் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நடந்தால் தான் ரிசல்ட்டை டிக்ளேர் பண்ணுறது அப்படின்னு வச்சிருந்தோம் இப்போ இன்றைக்கி வந்து போலிங் வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லி ஏன்னா இந்த குதிரை மேலெல்லாம் வச்சு எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க இந்த இவிஎம் எல்லாம் அது மாதிரி இல்லாமல் ஒரு மாதம் வரைக்கும் ஒரு ஒரு மாவட்டத்துக்கு ஒரு ஆறு மையம் மையம்னா ஒரு வெங்காயமும் கிடையாது ஒரு எஸ்டிடி பூத் மாதிரி வச்சிடணும் புல்லட் ப்ரூஃப் கிளாஸை போட்டு மிலிட்ரி செக்யூரிட்டி கொடுத்து வச்சிடணும் அவன் எப்போ வேலையாக வரானோ அப்போ அந்த கட்டை விரல் ரேகை அதான் வந்து கீ அதை வச்சு ஓப்பன் பண்ணி ஓட்டை போட்டு போயிட்டே இருக்கணும் நூறு சதவீதம் போலாகணும் அப்போ தான் ரிசல்ட்டு 
இப்படி வச்சுட்டோன்னு வைங்க எவனும் வந்து மாத கணக்காகலாம் செலவழிக்க மாட்டான் அது ஒரு விஷயம் அடுத்தது நான் ஏற்கனவே சொன்னது இந்த அரசு ஊழியர்கள் இந்த அரசு ஊழியர்கள் தான் வந்து ஒரு அரசின் கை காலு கண் எல்லாமே இந்த பட்டிங்க வந்து கரப்ஷனுக்கு போனால் சிஸ்டம் மொத்தம் நாஸ்தி ஆயிரும் அதனால் வந்து என்ன பண்ணணும்னா அவனுக்கு உண்டானது எல்லாமே அது வீடு அது என்ன இந்த பேசிக்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல அவன் படிப்பு மருத்துவம் வெங்காயம் எல்லாத்தையும் வந்து அரசாங்கமே கொடுக்கணும் அவன் ஒழுங்கு மறுவாதியாக எந்த கம்ப்ளைண்ட்டும் இல்லாமல் வேலை பார்த்து முடித்தான்னா அப்போ வந்து அந்த மிச்ச காசை வந்து அவனுக்கு செட்டில்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படி வரணும் அதே போல் இன்றைக்கி வந்து நடக்கிறது வந்து என்னடான்னா ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்து பத்தாயிரம் வேலையாட்கள் தேவைன்னா இவனுக்கு வந்து ரெண்டாயிரம் பேரை போட்டு வச்சு கதை பண்ணிக்கிட்டு இருப்பான் எப்போவுமே வந்து ஒரு நாள் சமாளிக்கலாம் ஒரு மனுஷன் ரெண்டு பேர் வேலை செய்யலாம் முந்நூற்றறுபத்தஞ்சு நாளும் செய்ய முடியாது அப்படி செய்யும்போது என்ன ஆகணும்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அவனுடைய அந்த திறமை அது வந்து மங்கி போயிடும் அதே போல் இந்த செக் பாயிண்ட்ஸ் இதெல்லாம் தூக்கி அரசு குடிமக்களை நம்பும் குடிமக்களுக்கு வேண்டியதை உடனே செய்யும் அதுக்கப்புறம் கிராஸ் செக் பண்ணும் குடிமகன் பொய்ய சொல்லியிருந்தா தூக்கி உள்ளே வச்சிடும் இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டத்தை கொண்டு வரலாம் அது வந்து பெரிய மேட்ரு கிடையாது இதில் வந்து இதில் ஒரு பெரிய பாகம் மீடியாவுக்கு போகுது இது தான் நான் வந்து அப்போல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் நான் மட்டும் டைரக்ட் எலெக்ஷனில் ப்ரெசிடெண்ட் ஆகிட்டேன்னா ஒரே ஒரு பத்திரிக்கை தான் என்ன ஒரே ஒரு பத்திரிக்கை தான் அதனால் இது இப்போ ப்ரிண்ட் அண்ட் டிமாண்ட் வந்திருக்கு பாருங்கள் அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து டச் ஸ்க்ரீனில் பார்த்துக்கோ ஹெட்லைன் உனக்கு எதனா டீட்டெயில் தேவையா பக்கத்தில் பீன்னு ஒரு எழுத்து இருக்கும் அது ஆயிடுத்துனா காகிதம் வரும் பார்த்துட்டு அங்கேயே பக்கத்துலேயே செருக்கிட்டு போயிட்டு அது ரீசைக்கிள் ஆகிடணும் இது மீடியா கொள்ள பெரிய கொள்ள இப்படி நிறைய பண்ணலாம் அது ஒன்றும் பெரிய மேட்ரு கிடையாது ஆனால் இந்த அரவே காடுமாங்க இது அரவே காடுமே கிடையாது பச்சை மண் பாவம் இந்த விஜய் முருக முருக்கதாசு இவங்கெல்லாம் வந்து என்னடான்னா ரொம்ப சிம்பிளுங்க அரசியல்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த தம்பிக்கு எந்த ஊருன்னு ஒரு படம் ரஜினி அதில் அப்படிதான் ஒரு கிராமத்துக்கு அனுப்பிடுவாங்க அப்போ கோடீஸ்வரன் பிள்ளைய வந்து ஒரு கிராமத்துக்கு அனுப்புவாங்க அவன் பாவம் அங்கேயே வந்து நூடுல்ஸ் ஆகி நோல் பட்டு திருந்தி வருவான் நான் சொல்கிறது வேறு மெத்தடு ரிட்டன் டிக்கெட் கொடுக்காம என்ன ரிட்டன் டிக்கெட்டு இல்லாமல் அவங்க நாட்டை சுற்றி பார்த்துட்டு வரணும் அப்போ தான் அவனுக்கு தெரியும் நோ நோவு என்னன்னு இப்போ இந்த இலவசத்தெல்லாம் வந்து எதிர்த்து இருக்கிறாங்களாம் இந்த அரசாங்கம் வந்து இலவசத்தை கொடுக்கறதே வந்து எதுக்குன்னா தன்னுடைய சேஃப்டிக்கு புரட்சி வந்துடும் இல்லைன்னா இப்போ கலைஞர் வந்து ஓகே இது கிலோ அரிசி ஒரு ரூபாய் கொடுத்தாரு இலவச அரிசி கொடுத்தாங்க ஒரு ராஜா யுத்தம் பண்ணணும்னா கூட தன்னுடைய கோட்டையில் முதல்ல வந்து உணவு தானியத்தெல்லாம் சேர்த்து வச்சுப்பான் அந்த மாதிரி வாழ்க்கையும் ஒரு போராட்டம் தான் ஒரு குடும்ப தலைவன் வீட்டில் அரிசி இருக்குன்னா அவன் பக்கத்து ஊரில் கூட போய் வேலை தேடுவான் இதே அதே போல் வந்து இந்த ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ் மனித வள மேம்பாடுன்னு சொல்லுவாங்க அப்படி நிறைய மேட்ரு இருக்குது அதாவது அரசாங்கம் இந்த இலவசம் வெங்காயம் இதெல்லாம் கொடுக்கறது இது வந்து பிளான் பி பிளான் ஏ என்ன அதையெல்லாம் அவனே ஒரு வேலையோ வெட்டியோ பார்த்து அதை அவன் பெறுவது போல் செய்யணும் அதான் பிளான் ஏ அந்த பிளான் ஏவை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னா எந்த அளவுக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் தேவை எந்த அளவுக்கு முதலீடு தேவை 
அதுல வேற இதெல்லாம் வந்து எப்படின்னா அரச மரத்தை சுத்திட்டு அடிப்படையை தொட்டு பார்த்துக்கிற மாதிரி இருக்காது இப்ப வந்து இந்த அதனாவது தொழிற்பயிற்சி அப்படின்னு கவர்மெண்ட் ஆரம்பிக்கும் ஒரு ஒரு பேட்சுக்கும் லட்சக்கணக்கான பேர் தயாராகி வந்துக்கிட்டே இருப்பான் ஆனால் அதில் வந்து உருப்படுறது எத்தனை பேர் தொழில் கடன் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க அதில் உருப்படுறது எத்தனை பேர் இந்த வடிவேலு ஒரு காமெடி வந்து பாருங்க கிணத்தை காணும் கிணத்த காணும்னு அப்படி ஒன்றுதான் வந்ததும் காது குத்து கல்யாணம் சீமந்தம் இப்படி போயிடும் இது வந்து என்னடானா ஒரு லாங் ப்ராசஸ் கலைஞர் வந்து இந்த இலவச பஸ் பாஸ் இலவச கல்வி இதெல்லாம் வந்து கொடுத்துக்கிட்டே வரணும் இது வந்து ஒன் வே டிராஃபிக் மாதிரி கொஞ்ச காலத்துக்கு இதே வந்து ஒரு தலைமுறை ரெண்டு தலைமுறை தாண்டியாச்சுன்னா இந்த ஒடுக்கப்பட்ட மக்களில் இருந்து ப்ரொடக்டிவிட்டி இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் வெளிப்படுவாங்க அதுவே நமக்கு வந்து முதலீடாயிரும் இப்போ வந்து இன்னைக்கு வந்து நம்ம கூகுளில் பார்த்தீங்கன்னா கூட அதிகம் உபயோகிக்கப்படும் மொழிகளில் தமிழ் ரெண்டாவது இடத்துல இருக்கு அது காரணம் என்னென்னா கலைஞர் ஒரு முற்போக்கு சிந்தனை இப்போ எம்ஜிஆர்லாம் வந்து வெறுமனே பல்பொடி கொடுத்துக்கிட்டு செருப்பு கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தார் கலைஞர் வந்து அப்படி கிடையாது அவர் வந்து மீனையும் கொடுத்தாரு மீன் பிடிக்க கத்தும் கொடுத்தாரு இந்த பக்கிங்க வந்து என்னடான்னா நீ வந்து இப்போ இருக்கிற சிஸ்டத்தை எதிர்க்கிற விமர்சிக்கிற ஓகே நான் சொல்றது வந்து ஒரு பொறுப்பு இருக்கணும் விமர்சிக்கிறவனுக்கு கூட பொறுப்பு இருக்கணும் துக்ளக் பத்திரிகை மாதிரியெல்லாம் பண்ணப்படாது துக்ளக் படிக்கிறவெல்லாம் வந்து வேற என்ன துக்ளக் படிக்கிறவெல்லாம் வேற அதில் அவன் என்ன வேணும்னா எழுதிக்குவான் சினிமா அப்படி கிடையாது அது வந்து மாஸ் மீடியா நானும் வருவேன் நானும் வருவேன் நீ வந்து ஒரு மாஸ் மீடியாவில் போய் இப்போ இந்த என்ன இந்த ரஜினிகாந்த் விஜயகாந்த் விஜய் இவெல்லாம் வந்து என்னடான்னா இந்த பிசி கிளாஸ் இந்த இலவசங்கள் இன்றியமையாத நிலையில் வாழக்கூடிய மக்களும் அந்த கேட்டகரியில் தான் வராங்க இதான் வந்து தீட்ன மரத்தில் கூர் பார்க்குறதுங்கிறது இந்த பக்கிங்கில் தூக்கி உச்சாரி கலையில் உட்கார வைக்கிறதும் அதே ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் தான் ஏழை எளிய மக்கள் தான் மறுபடி அந்த பக்கியை என்ன பண்ணோம் இவங்களுடைய தன்மானத்தை சுரண்டி பார்க்கும் இது நல்லது இது என்ன இது ரொம்ப நல்லது வந்து இந்த என்ன உடற்பிறப்புகள் கூட வந்து இந்த சன் பிக்சர்ஸை கை கை ஊற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க அது நல்லது அது இப்போ நான் ஆரம்பத்தில் சொன்ன பாருங்கள் காமெடி அந்த மாதிரி ஒருத்த வாழ்க்கையில் வாழ்க்கையில் வாழ்க்கையிலேருந்து ஆரம்பிப்பான் அவனை பேச விடணும் பேச விட்டால் தான் வந்து அவன் எந்த எவ்வளோ பெரிய முட்டா புன்னகங்கிறது தெரிஞ்சிடும் அதை வந்து சன் பிக்சர் செய்திருக்கான் பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம் சித்தூரிலிருந்து முருகேசன்